നമ്മുടെ കപിൽ സിബൽ വക്കീൽ വലിയ വക്കീലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന വക്കീലന്മാരിൽ വക്കീലന്മാരിൽ ഒരാളാണ് മാത്രമല്ല തല മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമാണ് അദ്ദേഹം വളരെ കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ശരിക്കും കോൺഗ്രസിൻ്റെ വക്താവായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ശരിക്കും ഘോരഘോരം വാദിക്കുകയും കോൺഗ്രസിനെ ന്യായീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഈ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ചില നടപടിക്രമങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്തിരി ഒരു എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ അതായത് അദ്ദേഹം ചില പോയിൻ്റുകളിലൊക്കെ ഇതിനെ ന്യായീകരി ന്യായീകരിച്ചതായി അതിൻ്റെ സാരാംശം വെളിപ്പെടുത്തിയതായി മാധ്യമ വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേസുകളൊന്നും ജയിക്കാത്ത വക്കീൽ ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രശസ്തനായ വക്കീലായി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് അദ്ദേഹം പണ്ട് കേസുകളൊക്കെ ജയിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഏതായാലും അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അദ്ദേഹം അപ്പിയർ ചെയ്ത ഒരു കേസും ജയിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഈ പിന്നെ ഈ പ്രമാദമായ കേസുകളൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് കപിൽ സബലാണ് വക്കീല് എന്നറിഞ്ഞാൽ ആ കേസ് ജയിച്ചു എന്നൊക്കെ രീതിയിലൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഫലം തിരിച്ചാണ് പതിവ് ഈ കപിൽ സിബൽ വക്കീൽ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങിയതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് അതിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതമാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ കഥ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കഥയല്ല ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല കേട്ടോ സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകയായ ഇന്ദിര ജയ്സിംഗ് അതുപോലെ ദുഷ്യന്ത് എ ദബെ ആൻഡ് അബ്ദുൾ സാമന്ത് ഇവരെല്ലാവരും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് എന്ന തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ട് കപിൽ സിബൽ റിസീവ്ഡ് സെവൻറ്റി സെവൻ ലാക്ക് വയൽ ജയ്സിംഗ് ഇന്ദിര ജയ്സിംഗ് റിസീവ്ഡ് ഫോർ ലാക്സ് അതുപോലെ ദുഷ്യന്ത് ദബെ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം അബ്ദുൽ സാമന്ത് മൂന്ന് ദശാംശം ഒരു ലക്ഷം കപിൽ സിബൽ എഴുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് എന്തിനാണ് അതിന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയണ്ടേ മാധ്യമങ്ങൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു തെളിവുകൾ സഹിതം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പ്രമാദമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് കപിൽ സിബൽ വാദിച്ചതായി നമുക്കറിവില്ല ഇനി രഹസ്യമായി എങ്ങാനും വാദിച്ചോ എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് വ്യക്തമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് ബാങ്കുകളിലായി ഇന്ത്യയൊട്ടാകെയുള്ള എഴുപത്തി മൂന്ന് ബാങ്കുകളിലായി വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിലായി നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു മാത്രമല്ല കപിൽ സിബലിന് കൊടുത്തത് വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നാണ് ബാങ്കിൻ്റെ പേരില്ല ബഹ്റേജ് ബിജാനൂർ ഹാപ്പൂർ ആൻഡ് ഷംലി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളില്ല ഈ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ പണം കപിൽ സിബലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം രാജ്യത്താകമാനം ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവും അഭിഭാഷകനുമായ കപിൽ സിബൽ ഈ ഒരു എഴുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്തോ തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ സി എ എ പ്രൊട്ടസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ആളിക്കത്തിക്കാനും ഇത് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറ്റാനും രാജ്യത്തെ തകർക്കാനും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നടത്തിയ ഒരു അഭ്യാസ പ്രകടനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കപിൽ സിബലിന് പൈസ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കപിൽ സിബൽ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചോ എന്നുള്ള കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് തോന്നി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് അല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നരേന്ദ്രമോദി നേതൃത്വം നൽകുന്ന സർക്കാരല്ലേ ഭരിക്കുന്നത് കപിൽ സിബൽ കയറി അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാർ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് കപിൽ സിബലിനെ ഞാൻ അഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർ പേടിച്ചോടും എന്ന് വിചാരിച്ചു അതൊക്കെ പണ്ട് അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല മാത്രമല്ല ഈ സി എ പ്രൊട്ടസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഡൽഹിയിലെ പലയിടങ്ങളിലായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത് താൽക്കാലിക ഓഫീസുകൾ അതിൽ ചിലത് പുതിയ ഓഫീസുകൾ അങ്ങനെ ഓഫീസുകൾ തുറന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അപ്പോ